इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपके मुताबिक और आपके डिपार्टमेंट्स में और आपके बच्चों के लिए और जिन लोगों को आप जानते हैं ये वॉन्ट है या नीड है दैट यू कीप लिसनिंग टू ऑथेंटिक मटीरियल ऑथेंटिक क्या है आपकी स्पीच में मनाटनी नहीं है टोन है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी गुर जाएगी आई वॉन्ट यू टू थाउ मी समथिंग अबाउट इंग्लिश प्रोफिशेंसी वाई नॉट लेट स्टार्ट आपने कुछ बोला उसने कुछ बोला आपने एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगी असला Thank you very much for coming. Thank you very much for being here. My name is Mehvis Sultana and by profession I am a teacher first of all alhamdulillah and then a trainer for public speaking and related soft skills. ठीक है? Um as you know that today's talk is is twofold. First of all we are going to talk about English proficiency and then one of its important component speech jiska matlab hai speaking i would request that we make our session two way as well that you participate comment question ask either of the argue also you know disagree okay so but please participate before i talk about english language proficiency there is something really really important far more important than english proficiency and that is when we listen to somebody talking in english language when we listen to somebody having an american accent or a british accent or an australian accent koi bada fluently baat kar raha hai badi zabardast flowery phrases strong vocabulary words use kar raha hai ya to hum impress ho jate hain ya क्या कर रहे होते हैं हम गासिप विस्पर के अभी तक अंग्रेज के असर में है काठा अंग्रेज और क्या क्या सुनने को मिलता है अभी तक हम गुलामी से बाहर नहीं आए हैं तो इस तरह के कमेंट्स हम भी लोगों को शायद देते हैं हमारे जहन में भी आते हैं तो नेगेटिविटी अराइजेज वेन वी लिसन टू समबडी हु हैज गुड कमांड ओवर लैंग्वेज हु इज प्रोफिशेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज उसके बाद अगर कोई बेचारा ऐसा सामने आ जाता है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है हु हैज वीक कमांड ओवर दिस लैंग्वेज तो भी हम क्या करते हैं भाई नहीं आ रही तो ना बोल लो हम ये कहते हैं सीख लो उर्दू में बोलने में क्या हर जगह इतनी बोल रही है तो अटक अटक के क्यों बोल रहा है ओ वी मेक फन ओ वी फुल लेग ओ वी मेक यू नो वी जस्ट लाफ ऑन दीज पीपल द क्रक्स इज वट इज द क्रक्स के दुनिया ने तो खुश नहीं होना किसी ने खुश नहीं होना आप किसी को इंडिविजुअल को या एक ग्रुप को खुश नहीं कर सकते तो बेहतर क्या है आप अपने पे काम कर लें वर्क ऑन योर सेल्फ सी के आपकी ज़रूरत क्या है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आपने कहाँ पहुँचना है ठीक है आपने इसको इसको उसको इसको खुश करके या उनके कॉमेंट्स को रोक के कुछ नहीं होने वाला सो इग्नोर ऑल ऑफ दीज पीपल पुट अ ब्लाइंड फोल्ड ऑन योर आईज एंड देन जस्ट कॉन्सेंट्रेट मूव फॉरवर्ड टू वर्ड योर टारगेट दैट्स वन थिंग That's how we have learned English language. जब हम सीख रहे थे तो हम गलतियाँ कर रहे थे हमारा एक्सेंट काटा था कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गए ये भी कॉमेंट सुनने को मिलते हैं कोई बात नहीं सुन लें कुछ नहीं होता आप ठीक है लेकिन अपनी डिवेलपमेंट पे कॉन्सेंट्रेशन रखें एंड दिस गोज फॉर योर चिल्ड्रन ऑल्सो अगर आपका बच्चा झींप रहा है आपको लगता है हेजिटेट कर रहा है कोई बात नहीं उसको मोटिवेट करें आई एम नॉट सेंग जस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज as many languages as possible language acquisition is an art is very difficult aapko pata hum quran e majid ya arabic is a very difficult language aur hame bachpan mein isi liye quran padha diya jata hai ki us waqt hamara dimag fertile hai aur hamari itni capacity hoti hai bachche ki ki wo seekh sakta hai hum jab bade ho jate hain as adults to hum jab koi bhi language acquire karne ki koshish kar rahe hain us language ki skill ko hasil kar rahe hain to the brain has to make new connections the brain has to work really hard to learn it's not just about english but any other langu- language okay so do not bother what people say aapne ye bhi suna hoga can't we achieve success in the world by learning and delivering knowledge and services in our own language instead of english france germany and arab nations and a few others have done it to hum kyun nahi kar sakte well kar sakte hain lekin kya aapne france germany arab nations ki thodi si history kholi hai क्योंकि अगर आपने खोली है तो आप ये देखेंगे दीज नेशन हैड स्ट्रॉन्ग इकानमीज एंड वेल इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज 
بفور انگلش بکیم اے ڈومیننٹ لینگویج تو اس لیے انگلش پروفیشنسی حاصل کیے بغیر وہ اپنے میں ہی اتنے طاقتور تھے کہ ان کو ضرورت نہیں پڑی ان کو سرحد سے پار جا کے امیرکا انگلینڈ آسٹریلیا یا کسی اور ملک میں جہاں جابس ڈھونڈنے کے لیے نہیں جانا پڑا لوگ ان کے پاس آتے تھے تیل کے لیے سونے کے لیے یا ان کی اپنی اکانومی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے انفارچونیٹلی لیٹس بی آنیسٹ ڈو وی ہیو اے اسٹرانگ اکانومی ڈو وی ہیو ویل اسٹیبلش انڈسٹریز ویل وی آر ڈٹرمنڈ کہ ہماری ہوں وی پرے کہ ہماری ہوں وی آر آن دیٹ پاتھ آپ سب ہم مل کے کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ابھی دا فیکٹ از ہے نہیں سو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں دوسرے کنٹریز میں جا کے ایجوکیشن کے لیے اور بہت زیادہ پیسے کمانے کے لیے بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے ان پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے اور اس لیے ہمیں انگلش پروفیشنسی آنی ہمارے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے انگلش پروفیشنسی ریمینس اے پریکٹیکل نیسیسٹی فار انڈیویجولس سیکنگ ٹو انگیج ود دی گلوبلائز ورلڈ ان ویریس کیپیسٹیز اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو جن کنٹریز کے میں نے بھی نام لیے وہاں تمام ان ممالک میں اب انگلش پڑھانے والے ٹیچرز پروفیسرز ٹرینرز کو بہت ہائی سیلری پہ ہائر کیا جا رہا ہے اب ان کو ویلیو معلوم ہے ناٹ بیکاز کہ ان کی اکانومی ڈاؤن ہو گئی ہے اس لیے کہ جو بھی ان کا بزنس ہے تیل ہے جس بھی چیز پہ وہ گرو یو نو وہ فلرش کر رہے ہیں دنیا میں اس کو پھیلانے کے لیے یا اپنے امبیسڈرز دنیا میں بھیجنے کے لیے ان کو اس لینگویج کو اکوائر کرنا پڑ رہا ہے اور اسی لیے بہت سارے ایسے کنٹریز میں ماسٹرز جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے اور ان کی اپنی لینگویج میں نہیں انگلش لینگویج میں ہے سو ہینس مائی پوائنٹ ہیز بین پروڈ So far, agree, disagree? Agree. Agree. Great. That's, so, you don't have to disagree now. Jaro, that's great. No. Yes, please. Ma'am, exception to I'm sorry. Yes. China, as much as the Indian country, after the Industrial Revolution. Absolutely. After that, آپ کی بات بالکل درست ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ چائنا جتنا انفلوئنس میں ہے انگریزوں کے اتنا اور کوئی ملک نہیں ہے رنگ گورا کرنے سے لے کے انگلش بولنے تک جتنا کمپلیکس چائنیز میں ہے چائنیز لوگوں میں میرا مطلب وہ کسی اور میں نہیں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے تھوڑا سا سو واٹ وی کین جو ہم ان تعالیٰ ملتے رہیں گے آپ نے اور میں نے چائنیز لوگوں کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہے ہاؤ بات دیٹ کین آئی ہیو یو گڈ نیم پلیز عائشہ ہم جبھی بھی نیکسٹ ٹائم اب ملیں گے ہم اس پہ بات چیت کریں گے آپ اپنا ہوم ورک کر کے لائیے گا اور میں میں اپنا آئیڈیا از ناٹ کہ ہم لڑیں گے آئیڈیا از کہ ہم ایکسچینج کریں گے انفارمیشن اینڈ دین وی ول سی بٹ لیٹ می ٹیل یو جو میری گیدرنگ ہے اکارڈنگ ٹو مائی ویک انفارمیشن چائنیز پیپل آر ایکسٹریملی انڈر دا انفلوئنس آف انگریز اسکن سے لے کر ہیئر کٹ سے لے کر ایوری تھنگ ٹھیک ہے اسکول میں بہت زیادہ یہ چیز اسٹارٹ ہو جاتی ہے جی پلیز جی اینڈ دیٹ از وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا انگلش لینگویج پروفیشنسی سو دیز آر یس ٹو یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ سو میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہی میں بات ہی انگلش پروفیشنسی کی کروں رائٹ اوکے جی وٹ از دس اینی آئیڈیا کلچر لائف سائیکل روٹی کپڑا مکان ٹھیک ہے یس ایجوکیشن اور میڈیکل فیسلٹیز دا کوشچن از انگلش پروفیشنسی آپ کے مطابق اور آپ کے ڈپارٹمنٹس میں اور آپ کے بچوں کے لیے اور جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں یہ وانٹ ہے یا نیڈ ہے آر یو شیور اباؤٹ اٹ از اٹ اے نیڈ اور از اٹ اے وانٹ سو وی ہیو ٹو کریٹ دس ڈفرینس اینڈ وی ہیو ٹو ایکنالج اٹ آلسو کہ انگلش سیکھنا کیونکہ اس کے ڈرائیو جو آپ کو ملے گی نا جو موٹیویشن ملے گی یا کسی کو آپ نے اگر موٹیویشن دینی ہے تو وہ اسی بیس پہ دینی ہے فائٹ اور فلائٹ وانٹ او نیڈ اگر آپ نے گلوبل مارکیٹ میں کریئر بنانا ہے اگر آپ نے اکنامک اپرچونیٹیز کو ایز اے بزنس مین اویل کرنا ہے اگر آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن سے آپ آپ ایکسیس لینا چاہ رہے ہیں آپ ایجوکیشن کے لیے باہر کے ملک یا گھر بیٹھ کے باہر کے پلیٹ فارم سے ایجوکیشن دیکھ لینا چاہ رہے ہیں کلچرل ایکسچینج ٹریول اینڈ ٹورزم انٹرنیشنل ریلیشن شپ یو آر نیٹ ورکنگ اف یو تھنک اٹ از این امپورٹنٹ تھنگ فار یو یس اٹ از سرٹنلی ناٹ اے وانٹ بٹ 
अ नीड ठीक है और दिस इज अ फूड फॉर थॉट फूड फॉर थॉट इस पर सोचिएगा ठीक है क्योंकि अभी भी आई कैन हेल फ्रॉम अ फ्यू फेसेस के नहीं यार इतनी जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कर रही हूँ जहाँ हूँ मैं जैसा जा रहा हूँ वो ठीक है गुड इनाफ अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके अपने घर की इकोनॉमी स्ट्रांग है आपके अपने घर का बिजनेस स्ट्रांग है और आपको उसके लिए इंटरनेशनल टाइज की जरूरत नहीं है सो यू डोंट नीड टू बी प्रोफिशेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज गुड इनाफ आई अंडरस्टैंड लेकिन देन लेट्स टॉक अबाउट आर चिल्ड्रन लेट्स टॉक अबाउट द यूथ ओके सो हमने सिर्फ एक महदूद दायरे में रह के चीज़ों को नहीं सोचना थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करें इट्स फूड फॉर थॉट घर जाइएगा और इस बारे में सोचिएगा ओके वॉट इज द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी इंग्लिश प्रोफिशेंसी इज द अबिलिटी टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली इट्स नॉट जस्ट नोइंग अबाउट द रूल्स ऑफ ग्रामर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन राइट और हैविंग अ हैविंग एन एक्सपेंडेड पूल ऑफ विकैबलरी कि आपके पास बड़े ज़बरदस्त वर्ड हों इसके अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं लेकिन सिर्फ ये नहीं आती इसके अंदर ये भी आता है कि आपने कहाँ कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है कहाँ इसको हम कहते हैं रजिस्टर एंड जो कि आता है लिखने में और इसके इसके इसका एक और पार्ट है ग्रेडिंग ठीक है कि मैं अगर बच्चों से बात कर रही हूँ तो मैंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है यूथ है तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है उनसे बड़ी एज के लोग हैं तो उनके साथ कौन से वर्ड्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तो ये इन तमाम चीज़ों का यूटिलाइजेशन और ग्रामर व क्या ब्रे प्रोनाउंसिएशन दिस ऑल कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी इज इट अ स्किल सर्टनली इट्स ए की स्किल एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अनफॉर्चुनेटली वेल इट इज आइडिया इज नॉट कि आप अपनी लैंग्वेज भूल जाएं आइडिया इज स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन आपके एम्स एंड गोल्स के लिए अगर आपने चाइना जाना तो भूल जाए इंग्लिश ठीक है आप चाइनीज सीख लें अगर आपको लगता है आपने जापान में जाकर पढ़ाना तो आप जापानीज सीख लें माई हसबेंड इज अ पी एच डी प्रोफेसर टेन ईयर्स ही टॉट इन जपैन नेवर ही यूज अ सिंगल वर्ड ऑफ जापानीज लैंग्वेज बिकॉज ही वॉज टीचिंग दैम ही वॉज टीचिंग पी एच डी स्टूडेंट्स इन जपैन इन इंग्लिश लैंग्वेज ही डिड नॉट हैव टू यूज ही नेवर यू नो दैपनीज और एनी अदर लैंग्वेज ही न्यू इंग्लिश and that was it for him theek hai so aapne jis country mein jana hai jo aapki zarurat hai uske mutabik aur apni roots ko apni urdu ko apni english apki punjabi jo jo bhi aapki mother tongue hai usse aap jude rahe hain meri apni urdu aur punjabi dono bahut achhi hain so iska matlab ye nahi ki hum us language ko bhool jaye aur ye jo key skill hai the lingua franca ye jo hum tamam pehle bhi tourism science education technology business relationship networking pr सब के अंदर ये काम आता है वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड लिंगवा फ्रेंका वट इज अ लिंगवा फ्रेंका के मिस्टर ए इज फ्रॉम जर्मनी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान उसको उर्दू नहीं आती मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती लेकिन चूंकि इंग्लिश हम दोनों को आती है तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ठीक है बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड एज इट इज अनफॉर्चुनेटली और आई डोंट नो फॉर्चुनेटली द लिंगवा फ्रेंका वाई इज़ इंग्लिश प्रोफिशेंसी इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब बहुत सारी जॉब्स पाकिस्तान के अंदर ऐसी हैं जिसमें आपको अच्छी जॉब्स या प्रमोशन या अच्छी सैलरी या अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे अनलेस एन अनटिल यू हैव कमांड ओवर लैंग्वेज इसलिए कि बहुत ज़्यादा कंपनीज अब अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही हैं अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने पहले कहा कि थोड़ी सी हमारी इकॉनमी आजकल जो बदकिस्मती से थोड़ी कमज़ोर है तो लोगों को बाहर अपने बिजनेस को फैलाना पड़ रहा है और वो किसी भी और कंट्री में जाके फैलाएंगे क्यूबा में जाएं या माल्टा में जाएं या रशिया में जाएं लिंगवा फ्रांका क्या है इंग्लिश तो उनके पाकिस्तान में रहते हुए हमारे एम्प्लॉज़ को हमारे इंजीनियर्स को हमारे मार्केटिंग के लोगों को सेल्स के लोगों को इंग्लिश आती हो तो वो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से बातचीत कर सकते हैं नोइंग द लैंग्वेज ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स आपने बाहर के मुल्क जाना है ट्रैवल के लिए शहर के लिए किसी भी चीज़ के लिए इट इज़ गुड फॉर टीचर्स सर्टनली इट इज़ एन एसेट वी कॉन्ट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ नॉट एन एसेट तो सबसे पहले तो अगर आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड लेना चाह रहे हैं यू वॉन्ट टू कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कि आप जो इतना महान काम कर रहे हैं सच में एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है आपका एक बहुत चैलेंजिंग बहुत चैलेंजिंग जॉब है तो उसमें क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं क्या नई टेक्निक्स आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क पे इस पर कम काम हो रहा है बाहर के मुल्कों पे इस पर बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसमें नई टेक्निक्स क्या हैं 
نئے جو انہوں نے چیزیں کیا چیزیں رول آؤٹ کی ہیں کیا چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں اف دے ہیو کوائنڈ ان یو نو اینی تھنگ نیو سو اگر آپ اس کو جاننا چاہ رہے ہیں جیسے ہم ایز اے ٹیچر ایز اے ٹرینر خود کو پالش کرتے رہتے ہیں کسی بھی آپ فیلڈ میں ہیں چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا ہر فیلڈ میں نئی چیزیں آتی رہتی ہیں نئی ٹیکنالوجی نئے طریقے آتے رہتے ہیں چینجز آتی رہتی ہیں تو ان تمام سے جڑے رہنے کے لیے اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ اپنے سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہوتے رہیں گے اس کے علاوہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انسپائر کرنے کے لیے اگر آپ کی اپنی انگلش لینگویج بہتر ہے تو آپ اگلے کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ دیکھو جس اس طرح سے میں نے بچپن سے نہیں سیکھی اس ایج میں آ کے سیکھی اور آپ بھی سیکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ آف کورس اٹینڈنگ کانفرنسز کانفرنسز ورک شاپس ویبینارز آن لائن کورسز ایکسچینج پروگرامز اینی تھنگ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی آل آف دیز تھنگز موسٹ آف دیز تھنگز آر ان انگلش لینگویج اینڈ دیٹ از وائی وی ہیو ٹو بی پروفیشنٹ ان انگلش لینگویج پروفیشنسی کے بہت زیادہ لیولز ہیں وی ہیو ٹیسٹ ہیں سب سے پہلے تو اسیسمنٹس سو یہ تمام ٹوفل آئلس پی ای ٹی او ای ٹی سی اے ای بہت زیادہ ایگزامس ہیں اس کے علاوہ آن لائن ایگزامس آپ کو اپنی لینگویج کو اسیس کرنے کے لیے بہت مل جائیں گے اور انٹرویوز آپ کروا سکتے ہیں جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کس لیول میں فال کر رہے ہیں دیر آر ڈفرنٹ لیولس نو پروفیشنسی جس میں آپ صرف یس نو آپ سینٹینس نہیں بنا سکتے اس سے زیادہ ٹھیک ہے آپ ہیلپنگ ورڈس کو یوز نہیں کر سکتے ہو آپ ورڈس کو یوز نہیں کر سکتے ہو دین ایلیمنٹری لمیٹڈ پروفیشنل فل پروفیشنل اینڈ نیٹو سو دیر آر فائیو لیولس جیسے جیسے آپ ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے اپنی اسیسمنٹس آن لائن پہ جائیں گے ڈفرینٹ کیمبرج ہے برٹش کاؤنسل ہے بہت زیادہ فارمس ہیں جس پہ آپ کو اسیسمنٹس مل جائیں گی سیلف پریکٹس از ویری امپورٹنٹ جو آپ کا انٹرسٹ ہے جس چیز کو بھی آپ کسی بھی چیز کی ریسیپی سننا آپ کا انٹرسٹ ہے ہسٹری آپ کا انٹرسٹ ہے آٹو موبیلز آپ کا انٹرسٹ ہے نیوز آپ کا انٹرسٹ ہے اس سے ریلیٹڈ پوڈ کاسٹ سننا شروع کیجیے اس سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹریز اینڈ موویز دیکھیے دا آئیڈیا از دیٹ یو کیپ لسننگ ٹو اوتھینٹک مٹیریل اوتھینٹک کیا ہے میری انگلش لینگویج کی کمانڈ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو میری انگلش لینگویج اوتھینٹک نہیں کہلائی جا سکتی بٹ سم بڈی ہو از نیٹو ہیز اسٹڈیڈ اینڈ ٹاٹ ان امیرکا او انگلینڈ ہارورڈ میں یا آکسفورڈ میں یا اور اسٹینفورڈ میں دیٹ از اوتھینٹک تو جب آپ ایک نیٹو سے اگر ایک کسی نے جاپنیز بندے نے اردو سیکھی ہے تو اس کی کمانڈ اردو پہ اور ہم کچھ پڑھے بغیر ہماری کمانڈ اردو پہ ڈیفینیٹلی بہتر ہوگی وہ الگ بات ہے وہ پی ایچ ڈی کر لے اردو میں تو پھر اور پھر دہلوی دلیپ کمار صاحب کی اردو بولنا شروع کر دیں ہمارے ساتھ تو پھر ہم ہار مان لیں گے بٹ ادر وائز وین وی سی دیٹ لسن اینڈ ریڈ اوتھینٹک مٹیریل تو اس کا مطلب ہے کہ دیسی نہیں امیرکن برٹش آسٹریلین چیزوں کو سنیں ان کو پڑھیں ٹھیک ہے جتنا آپ سنیں گے میک اٹ میک اٹ اے ہیبٹ جیسے بیک گراؤنڈ میں میوزک لگا ہوتا ہے نا اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں انگلش جو آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے اگر آپ ریسیپیز کو ایزیلی سمجھتے ہیں تو کہ اس میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو بس ایک پوڈ کاسٹ لگا لیں ایک ویڈیو لگا لیں جس میں وہ انگلش میں آپ کو ریسیپی سکھا رہی ہیں یو ڈونٹ ہیو ٹو ایون پے اٹینشن ٹو اٹ جسٹ لیٹ اٹ بی دیئر لائک اے بیک گراؤنڈ میوزک اور برین از وائڈ ان اے کہ وہ ابزارو کرتا رہے گا کرتا رہے گا اور جب آپ ان چیزوں کو پڑھیں گی وہ کنیکشن بنا لے گا خود آپ کسی اور سے آمنے سامنے سنیں گی وہ کنیکشن بنا لے گا خود پلیز میک دس اے ہیبٹ فار یور سیلف اینڈ فار یور چلڈرن آلسو اٹس ویری یوزفل Are you ready for a little fun? I'll give you the answers. Don't worry, I'm not going to put you <laughs> in trouble. But just to tell you, you can assess yourself that where you are at the moment, okay? Um, can anybody tell me if there's a mistake in the sentence? Or you all can say, pass, and I'll give you the answer. Hmm? Sorry? <clears throat> There is hardly any milk in the pot. There's hardly any milk. Agar hoga, yes, there is little milk. Agar nahi hai, hardly any milk. Okay? Good. I do have a few books on English. 
वंडरफुल बिकॉज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक मेजर मिस्टेक हम करते हैं कि हम डू और डज लगा देते हैं If it's a question or it's a negative sentence, then put do or does. Otherwise, it's not needed. I have a few books on English. Very good. I didn't realize his state of mind. Realize, sir, you're just gone, right? You can't do anything about it. Yes, sir. Okay. Which form of form comes with did? Which form of form comes with did? Which form of form comes with did? Very good. I didn't realize. I had taken lunch. Ah, I got you here. लेकिन मैं तो past में कहना चाह रही हूँ ना. That's present perfect. I have taken lunch is present perfect in which we do not need any other clause related to it. लेकिन अगर मैं उर्दू में ये कहना चाह रही हूँ कि मैं lunch कर चुकी थी. I had taken lunch. When we talk about past perfect, we have to add another clause. पास परफेक्ट के अंदर आप एक क्लॉज के साथ काम नहीं चला सकते दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग क्योंकि अगर मैं कमरे में यहां पे आऊं और मैं आपसे कहूं मैं खाना खा चुकी थी तो सो यू वांट टू नो समथिंग एल्स मैं लेक्चर दे चुकी थी आपके आने से पहले मैं खाना खा चुकी थी आपके इन्विटेशन देने से पहले लंच टाइम से पहले समथिंग हैज टू बी अटैच so that is why i had taken lunch before the meeting i had taken lunch at the restaurant i had taken lunch by the time she arrived so we have to add another clause all right during the parent teacher meeting urge the parents to send only home cooked food as lunch could you tell us why we should do that is there any mistake take your time Sorry. Parent type of parents three items. Parents is correct because बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. So this one is tricky. Can you tell us? Can you tell us? That's a very good point. आपको at least ये पता लग गया कि इस जगह पे है. We are talking about modal verb. So would आएगा could की जगह पे because capacity तो principal साहब की है. Now this is what we call register formal. हम उनसे बात करना चाह रहे हैं तो कुड भी फॉर्मल है लेकिन वुड इज विलिंगनेस कुड इज कैपेसिटी ठीक है सो दैट इज अ लिटिल डिफरेंस दैट वी हैव टू क्रिएट हियर आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट डियर सर आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट माय क्लोज अंकल हैज डाइड देयर फॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट अ लीव ऑफ टू डेज आई बी हाईली ग्रेटफुल थैंक यू सिंसियरली मावि सुल्ताना इट्स अ फॉर्मल ई मेल इज द मिस्टेक Thanks and anticipation. Okay. Anything else? Formal में हम ऐसे लिखते हैं. बिल्कुल दुरुस्त है. So जब हम किसी formal level पे बात कर रहे हैं, तो instead of died, we should have written passed away. ठीक है. मैंने जब सेल्टा किया था, तो एक जो quick पहला, सबसे पहला interview हुआ था ना, तो उसमें उन्होंने मुझे ये sentence दिया था कि इसमें क्या mistake है. So when you know what is register, formality and informality level, किससे किस level पे आके बात करनी है. So this is a major mistake there. सातवां पस तीन रह गए. ठीक है? Okay. Can tell me कि इन लफ्जों की English में क्या translation है? किसी को प्यार से समझा बुझा के मनाना. किसी बात को जूं का तूं बयान कर देना बगैर सोचे समझे इधर आपने मुझे कुछ बताया और इधर मैंने गुड़क उल्टी कर दी वहां कुछ नहीं अंदर ऐड किया कुछ नहीं मिलाया ठीक है वो डू यू थिंक टॉपिक और प्लान से हट के बात करना इंग्लिश प्रोफिशेंसी की बात करनी थी और मैं यहां पे आके बिल्डिंग कॉन्फिडेंस पे बात करना शुरू कर दू सो वो डू यू थिंक गाइज किसी को मोटिवेट करना प्यार से मनाना मोटिवेट करना सॉरी ओके टू टू कन्विंस कन्विंस इज प्रिटी क्लोज कन्विंस इज प्रिटी क्लोज यस जेंटलमैन ओके कैजोल मनाना रिगर्जिटेट टू रिपीट समथिंग विदाउट मच थॉट और टू वमेट डेविएट टू डिपार्ट फ्रॉम अ प्लान और एक्सेप्टेड कोर्स सो टॉपिक से डेविएट कर जाना ठीक है ना एनी हाउ G. Do you think which one is the synonym of eloquent? The synonym of eloquent. Yes, please. Coherent. Coherent. 
ओके एलोक्वेंट है एलोक्वेंसी से बात करने से ठीक है क्योंकि बहुत खूबसूरत सो सो द फर्स्ट वन आर्टिकुलेट आर्टिकुलेशन कम्स इन एलोक्वेंस हाउ यू से थिंग्स एंड मेटिकुलस माई मम इज रियली मेटिकुलस वेन इट कम्स टू किचन थिंग्स और ग्रोसरी मेटिकुलस it is the opposite of careless or negligent thorough kisi bhi cheez ko na chhodna ek ek detail ko dekhna theek hai agar wo paison mein hai aap jab budgeting kar rahe hain to usme wo kanjusi ki had tak bhi ja sakta hai so being meticulous all right so it was just a little a, a glimpse of an assessment test lekin iski to khair ye to maine aapko har ek डिफरेंट पार्ट्स में से एक एक क्वेश्चन लेके दिया ये बहुत एक्सपैंडेड होते हैं और इसमें रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और लिसनिंग आती है इंग्लिश प्रोफिशेंसी देर आर फोर मेजर स्किल्स वर आर दोज लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आप आइल्स का एग्जाम देने भी जाएंगे तो सबसे पहले आपका कौन सा एग्जाम होगा लिसनिंग का और हम जब बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो कौन सा स्किल देख तो वो रहा है लेकिन सुन के हमें कुछ उसको नहीं कहना पड़ता कि बेटा बड़ा र ओ ट ट ट ई ई रो टी वी डोंट हैव टू डू दैट दे लर्न व्हाई डू दे लर्न एंड हाउ डू दे मेक स्मॉल सेंटेंसेस बिकॉज आपके बैकग्राउंड में जो लैंग्वेज जिस एक्सेंट में दो घंटे दिन में लगी रहेगी ना आप ड्राइव करती हुई जा रही हैं कि उसको आप कान में लगा लेंगे आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है जस्ट गिव इट थ्री मंथ्स एंड यू विल सी द वंडर्स दिस लिटिल एक्सरसाइज कैन डू फॉर यू गिव इट अ शॉट पर्टिकुलरली फॉर योर चिल्ड्रन ठीक है एक और टेस्ट चलें जी इसको हम स्किप करते हैं नाउ वील कम डाउन टू द पार्ट ऑफ स्पीच आई गिव यू अ फ्यू क्विक टिप्स कि जब आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं येस वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश प्रोफिशेंसी बट the speech part the speaking part will cover each and everything any language theek hai so i'll go through it quickly of course you all know that when we are talking the words that are coming out of my mouth in shape of content information they account for 7% of impression that i am making on all of you kyunki aap meri information se agree ya disagree kar sakte hain na to wo 7% pe hai Tone accounts for 38 of impression that we make. मैं किस टोन से आपसे बात कर रही हूँ मैं आपको कितना जगाए रख रही हूँ मेरी वजह से आप कितना सो रहे हैं या आपका ध्यान उधर उधर भटक रहा है सो ये सारा कुछ Body language accounts for 50% percent of impression we make. ठीक है अगर मेरी body बहुत ज़्यादा तेज है तो भी आप परेशान हो जाएंगे और अगर मैं एक जगह खड़ी रहूँगी जम जाऊँगी तो भी आप अपने ख्यालों में खो जाएंगे सो so, the combination of all three words tone and body language you have to understand khas taur pe teachers ke liye ye bahut zaruri hai teachers ke liye kyun zaruri hai kyunki hamare samne bacche baithe hain jinka attention span bahut kam hai bahut kam hai waise to hamara bhi bahut kam hai kyunki hamare to we have too much on our plate hamari to hum to jo adults hai na mujhe lagta hai hum octopus hain पता नहीं कितनी जगहों में हमने टांगे फंसाई नहीं है छोटे छोटे बिजनेस छोटे छोटे घर के काम बड़े बड़े लड़ाइयाँ और रिश्तेदारियाँ तो हमारी तो टेंटिकल्स जो है ना वो हर जगह पे हैं तो हमारा टेंशन स्पेन तो ऐसे ऐसे घूमते हैं नमाज में भी कुरान में भी और टीचिंग के दौरान भी बच्चों को जगाए रखने के लिए अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग बॉडी लैंग्वेज एंड टोन प्ले इज एन इम्पॉर्टेंट रोल तस्वीर प्यारी आपको क्या लग रहा है क्या कह रही है Thank you for your input. Yes, so the speak clearly. The very first thing doesn't matter what language you're using. Please speak clearly. You may have noticed कि जब मैं कोई लव्स कह रही हूँ वो उर्दू है या इंग्लिश है या अगर मैं पंजाबी में कुछ बात करूँ तो जो मेरे होंठ दांत और जुबान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उस लफ्स को मुकम्मल तौर पर मैं अदा कर पाऊँ ठीक है आपकी आर्टिकुलेशन हाउ यू इनाउंसिएट हाउ द वर्ड्स कम आउट ऑफ योर माउथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल अगर आपके लफ्स किसी को समझ नहीं आ रहे हैं तो वो बहुत भी मज़े की बात बहुत मज़े की कहानी बहुत मज़े का शेर बहुत मज़े का डायलॉग है मज़ा ही नहीं आएगा ठीक है तो जिया मुहुद्दीन और तलफ हुसैन को लोग क्यों सुनते हैं तलफस सो आपकी आर्टिकुलेशन किसी भी जुबान में है वो बहुत फ़र्क डालती है 
ये तो कुछ स्पीड से लग रहा है क्या लग रहा है हाँ वेरी गुड आराम से थमो जरा थमो तो सही येस इट इज अबाउट स्पीच रेड देखिए अगर आप बहुत आहिस्ता बात करेंगे और हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्पीड बे इंतहा स्लो होती है और आप थक जाते हैं उनकी बात सुनते सुनते भाई ख़त्म कर लो बात क्या कह रहे हो और अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलूँगी तो भी आपको समझ नहीं आएगी तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी उसकी सो मॉडरेट स्पीच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो ऑफकोर्स इट्स नॉट जस्ट फॉर खेड्स इट्स फॉर वन ऑन वन फ्रेंड्स society colleagues uh for anything and anywhere moderate speech rate please see aap log you know you are the best judge of each other agar aap ek dusre ko jante hain aapke friends aapke ghar wale aapka trusted peer circle can tell you yaar tum bahut tez bolte ho yaar tumhare aar mud kyun jate hain ask them take their feedback it's very helpful not just for english but for urdu for any language that you use for that also ye kya ho raha hai yani ki agar main bahut uncha bolu to aapko acha lagega haan ji kya iski zarurat hai itne volume ki iski zarurat nahi hai lekin agar main itna kam bolu aur meri body language bhi achhi hai aur mere टोन भी अच्छी है लेकिन जो लास्ट बंदा है उस तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही एक कि मैं उनको इंगेज नहीं कर पा रही नंबर दो मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं लगूंगी तो थैंक यू यस तो लोगों को हाँ हाँ करने से पहले स्पीक अप आई ऑलवेज से मैंने बहुत ज्यादा सेशन में पहले भी लोगों को ये कहा है दैट प्लीज स्पीक अप योर वॉल्यूम The volume of your speech should be as big as your audience. अगर मैं इन साहब से बात कर रही हूँ तो मुझे शायद इससे भी कम अपनी टोन करनी पड़े अगर मैं इस ग्रुप से बात कर रही हूँ मैं इस ग्रुप से इस वक्त चूंकि मेरे सामने ऑडियंस बड़ी है तो I want to reach to the last person. I want to project my voice to those ladies there too. So उसके लिहाज से मैंने अपनी टोन सेट की है जब मैं यहाँ आई मैंने असलम किया मुझे लगा कि एको क्या है कितनी उनको आवाज़ आ रही है वो नॉड कर रही हैं उनकी तरफ से हुनकारा आ रहा है कुछ आंखों में चमक है उससे मुझे पता चला यस दिस टोन इज नाउ गुड एंड सेट फॉर दिस रूम एंड फॉर दिस ऑडियंस सो प्लीज मेक श्योर दैट यू चूज योर वॉल्यूम घर के अंदर भी अगर आपके बच्चे बहुत धीमा बोलते हैं लहजा एक और बात है लहजा और स्पीच जो रेट स्पीच का रेट है ये दोनों मैटर करते हैं ठीक है Because the market is cutthroat, the competition, sorry, is cutthroat. I mean, itna ek se ek bade ke gem hai market me, industry me ki ap soch nahi sakte. So, me as a mother, I have three children, alhamdulillah, or I am all the time working on their personality, on their grooming, on their knowledge and how they communicate. Because baat to aapke saari yahan khatam hoti hai ki meri baat ap tak. घर में ऑफिस में दुकान में बिजनेस में फोन पे पहुंची कि नहीं पहुंचे बालों पे ना जाए वो उसका फैशन है <laughs> उसके बालों के अलावा उसकी बॉडी लैंग्वेज पे जाएं आप यस द बॉडी लैंग्वेज शुड ऑल्सो बी एज बिग एज द ऑडियंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई क्लटर नहीं होना चाहिए जैसे कि अगर मैं बात करते वक्त यूं करना शुरू कर दूं तो या फिर यूं करना शुरू कर दूं तो ये सारा कुछ क्या है डिस्ट्रैक्शंस हैं राइट अगर मैं अपने दुबट्टे के एक किसी चीज को प्लीज मेक श्योर योर बॉडी लैंग्वेज डज नॉट हैव अ क्लटर बहुत ज्यादा लोग इस तरह से बात करते हैं है ना झूला झूलते हुए डोंट डू दैट कुछ भी डोंट फुट योर पॉकेट हैंड इन योर पॉकेट इफ यू वेयर जीन्स make sure that your body language is balanced make sure that your body language is not disengaging some anybody aur aise hi jab aap baat bhi kar rahe hain to make sure ki aapke bahut zyada as aur yeah you know you know so 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 kind of like 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 jo ki aaj actually na kuch pressure hota hai stage pe jaane ka pe jiski wajah se hamare baat toot toot ke nikalte hain 
सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है बिकॉज हम जब लोगों के सामने हैं तो पहला प्रेशर तो ये कि जो मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो इनके लिए काफ़ी है या नहीं है ठीक है क्या ये उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे उस पर क्रिटिसाइज करेंगे क्या ये मुझे जज कर रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं ठीक है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन लैक ऑफ यू नो वेन यू डू नॉट हैव कमांड ओवर द लैंग्वेज ऑल्सो अगर आप उर्दू में पंजाबी में बात करें लेकिन कहने को कुछ नहीं है एक बात को सोच समझ लीजिए कि अगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है लेट्स ए यू हैव नो कॉन्टेंट कॉन्फिडेंस इज द की आइए कॉन्फिडेंट वे में कह दीजिए कि मुझे ये टॉपिक दिया गया था बट यू नो वॉट आई हैव नथिंग टू से बट नेक्स्ट टाइम आई कम प्रिपेयर सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच लोगों को सिर्फ ये या, याद रहेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंटली स्टेज पे आए और कितने कॉन्फिडेंटली उतर गए ठीक है सो एब्सोल्यूटली करेक्ट देर इज नो सेकेंड ओपिनियन ऑन दैट बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट मेक श्योर यू हैव नो डिस्ट्रैक्शन और क्लटर इन योर बॉडी लैंग्वेज लवली वंडरफुल हम जब बात करते हैं ना तो इसमें आती है इन्फ्लेक्शन इंटोनेशन पिच और टोन अब इन्फ्लेक्शन क्या है वेरी क्विकली आई टेल यू ज़्यादातर हम जब स्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम उर्दू में जब बात करते हैं तो हमारा उसमें टोन ठीक आता है अगर हम फॉर एग्जाम्पल खाना खा लिया ये इन्फॉर्मेशन है या क्वेश्चन है खाना खा लिया खाना खा लिया कैसे पता चला फेस एक्सप्रेशन यस एंड द इन्फ्लेक्शन सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेक्शन सॉरी द फॉलोइंग एंड द राइजिंग प्लीज अंडरस्टैंड राइजिंग इन्फ्लेक्शन सिर्फ क्वेश्चन सेंटेंसेज में डालिए वो भी उसमें जिसमें आप क्यूरियस हैं इंक्विजिटिव हैं हम वट्स योर नेम वट आर यू डूइंग इज इट देर दिस इज रॉन्ग चूंकि ये क्वेश्चन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसमें एक जो है ना वो राइजिंग इन्फ्लेक्शन डालनी है सो वट्स योर नेम वट आर यू डूइंग वट आर यू डूइंग वट्स योर नेम सी द डिफरेंस ठीक है जब आप येस नो के आंसर दे रहे हैं इज ही हेयर येस और नो येस इज हेयर येस नो के क्वेश्चन में आप इन्फ्लेक्शन ऊपर लेके जा सकते हैं आपको फूड ऑफ थाट दे रही हूँ बिकॉज टाइम बहुत कम है इस पर काम कीजिएगा इन्फ्लेक्शन इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश प्रोफिशेंसी में स्पीकिंग के टॉपिक पे और कोई भी दुनिया की आप लैंग्वेज बोल रहे हैं इन्फ्लेक्शन अगर आपकी गलत है तो मीनिंग गलत चला जाएगा ठीक है आप आ गए आप आ गए सिर्फ टोन से सो वेन यूर गिविंग इंफॉर्मेशन असलम माई नेम इज मैश आई वर्क एट कैसाफ आई एम अ टीचर आई एम नॉट टेलिंग आई एम आस्किंग आई एम नॉट सर्टन आई एम नॉट श्योर इफ यू वॉन्ट टू साउंड कॉन्फिडेंट इफ यू वॉन्ट टू साउंड सर्टन क्रेडिबल वॉट विल यू डू इन्फ्लेक्शन शुड स्टे डाउन अ फॉलोइंग माई नेम इज मैश by profession i'm a teacher i'm giving you information i sound certain and confident so inflection is a big topic please cover it apne bachon se is bare mein zarur baat kijiye dadum what is this too many emotions right hum baat kar rahe hain tonality ki tonality is to bring tone in your speech talk with emotions jaise punjabi mein aur urdu mein kha liye kyun so hamari jo hai na emotions bhi hum dalte hain gusse wala to gussa nazar aayega hamari awaaz mein message mein phone pe jo hamara chehra nahi dekh raha hamari body language nahi dekh raha wo phone pe aapko pata bata raha hai ki wo gusse mein hai dukhi hai ya pyar se mohabbat se कुछ करने वाले स्टाइल में बात हो रही है ठीक है सो so, जब आप इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं सो से इट विद फीलिंग एड इन इमोशन एंड पर्टिकुलरली फॉर ऑल ऑफ यू आर डीलिंग विद चिल्ड्रन और आई एज अ टीचर वेन आई एम टॉकिंग विद चिल्ड्रन थनैलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थनैलिटी किसी भी चीज़ में बहुत जरूरी है अगर मैं एक इमोशनल सब के बात करूंगी तो मेरी ट्रेन जो है वो सीधी सीधी चलती जाएगी मेरी टोन भी मोनाटनस होगी मेरी बॉडी लैंग्वेज भी एवेंचुअली मोनाटनस हो जाएगी और आपको मजा आना खत्म हो जाएगा जब आपको कोई कहानी भी सुना रहा था अगर आप याद करें 
हमारी दादियाँ नानियाँ या हमारे पेड़ एक शेर था उसके बड़े बड़े बॉल थे फिर एक चूहा वो छोटे से डर गया वो भगा 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 हमने क्या डाला है इसमें सेंटेंसेस में सिर्फ इमोशंस डाले हैं सो so, आपकी स्पीच आपका लेक्चर आपकी बातचीत आपकी कॉन्वर्जेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्लीज ब्रिंग इन टनालिटी सो अ मनाटनस स्टोन लीड्स टू अ मनाटनस बॉडी लैंग्वेज आल्सो अगर आपकी स्पीच में मनाटनी नहीं है स्टोन है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी गुर जाएगी ठीक है ये तो आसान है ये तो आसान है Yes, smile, 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 smile. Smile is a wonderful thing. All these people, जैसे कि ये मुसलसल मुस्कुरा के मुझे देखें मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं ये बहुत प्यार से मुझे जो जो भी मुस्कुरा के देख रहे हैं इट इज़ री एश्योरिंग एज अ स्पीकर वेन यू आर हियर इट इज़ ओके टू बी नर्वस एंडशियस एनजाइटी कैन ओवरकम लेकिन किसी की मुस्कुराहट आपको फिर से एक और पुश देती है आप किसी की मुस्कुराहट आपको नहीं पता कि आपकी मुस्कुराहट किसके लिए क्या क्या काम कर रही है सो प्लीज स्माइल इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट यू हैव इट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर द मसल्स आल्सो कीप्स योर स्किन यंग राइट सो उसी लिहाज से मुस्कुरा लें <laughs> आप जब मुस्कुराते हैं ना तो आप कॉन्फिडेंट शो करते हैं आई डोंट केयर ठीक है सो वो वाली मुस्कुराहट भी नहीं कि वाली नहीं अच्छी प्लेजेंट मुस्कुराहट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमेशा एक कॉन्फिडेंट और प्लेजेंट डिस्पोजिशन रखिए आपकी पूरी पर्सनालिटी से क्या वाइब्स किसी को आ रही हैं वो है डिस्पोजिशन क्या दिखने में तो कॉन्फिडेंट और लग रहा है तो ये है प्लेजेंट डिस्पोजिशन सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका डिस्पोजिशन क्या है ठीक है डिमीनर क्या है आपका बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या वाइब्स क्रिएट कर रही हैं एनी क्वेश्चन जी सर मेनी टाइम व्हेन आई हर्ड द इंग्लिश पर्सन व्हेन दे आर टॉकिंग टू ईच अदर दे आर टॉकिंग लाइक विस्परली वेरी स्लोली दैट्स व्हाई दे आर टॉकिंग वेरी स्लोली वेरी विस्परली लाइक विस्परली सर आपने कहां सुना उनको मूवीज uh, में टेलीविजन शो में या लाइव इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन डिफरेंट कंट्रीज व्हेन आई गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट और व्हेन आई मेट देम दे टेक देन आई सॉ and i feel that they are uh, talking very slowly there could be a context or a reason uh pichle dono hum professionalism pe baat kar rahe the aur usme ye baat ho rahi thi ki aapki kaun kaun si cheeze kisi dusre ki private privacy mein dakhal andaaz hoti hain for example yahan tak arm length distance hai mera kisi ke sath to main mudakhala ka mudakhala main bahut paas aa jaungi या उनसे बात करने के लिए मैं इनको दबा दूंगी तो ये गलत है ऐसे ही अगर मैं इतर या कोई भी परफ्यूम इतना तेज़ लगाऊं कि मेरा साथ वाला कलीग उसका सर चकराना शुरू हो जाए या उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो वो भी गलत है हालांकि ये मेरा हक है कि मैं कौन सा परफ्यूम या इतर लगाऊं और कितना लगाऊँ लेकिन वर्क प्लेस में या कहीं पर भी कहीं दूसरा बंदा उससे डिस्टर्ब हो रहा है इतने डिस्टेंस से भी तो मेरा ये एक्ट गलत है ठीक है ऐसे ही सर जब आपने किसी को सुना होगा विस्पर करते हुए या आहिस्ता आवाज़ से बात करते हुए तो इसका मकसद ये यकीनन है कि वो इर्द गिर्द के लोगों को तंग नहीं करना चाह रहे वो ये देख रहे हैं कि अभी हम एक क्राउड में बैठे हैं या हम एक महफिल में बैठे हैं एक मीटिंग में बैठे हैं तो मुझे किस लेवल तक अपने वॉल्यूम को ऊपर ले जाना है वन आई टॉक्ट अबाउट दी स्पीक आप आई होल्ड यू योर वॉइस शुड बी एज बिग एज योर ऑडियंस जी ये इंग्लिश बोलते हुए एक प्रॉब्लम रहती है जी सर एक व्यू आया ख्याल आया अब उसको व्यायाम ट्रांसलेट करना अब क्या है कि ख्याल आ गया तो वर्ड नहीं आ रहा अब उसको पकड़ने जा रहा है तो पीछे से ख्याल नहीं कर वाह तो ये जो है ना टॉम एंड जेरी एक दूसरे के पीछे घूमते रहते हैं है ना डे टॉम एंड जेरी ओके सर इसमें दो चीज़ें इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि उसकी वजह क्या है नंबर एक इन इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू के अथेंटिक मटेरियल को सुनें जो आपका इंटरेस्ट है जिस चीज़ में फॉर एग्जांपल मेरा अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुर्की की हिस्ट्री लगा के बैठ जाऊँ तो फिर थोड़ी देर बाद मैं बैकग्राउंड में भी नहीं इसको लगाना चाहूँगी ठीक है ऐसी चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो पॉडकास्ट वो वीडियो वो डॉक्यूमेंट्री लगा के अपने बैकग्राउंड में रखिए और फिर किसी अपने इंटरेस्ट की बुक को कभी कभी एक आधा पेज पढ़ लीजिए आपका माइंड चीज़ों को रजिस्टर कर रहा होगा आपको नहीं पता चलेगा when you have an idea in your mind which is beautiful and you really want to share it with other people aap pause kar aur body language ka jo combination hai usko use kijiye ab aap dekhiyega ki main aaz aur ums ko kam se kam use karungi 
लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं सोच पी रही हूँ मैं पॉजिस दे रही हूँ और बात करते हुए मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको अपनी तरफ मुतवज किए हुए भी हूँ अभी तक जो कुछ भी मैंने कहा इसमें कोई भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं था लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि आई एम लॉस्ट ट्रिक क्या है यू शुड नो वेयर टू गिव पॉज एंड वेयर टू यूज बॉडी लैंग्वेज टू कीप द लिसनर एंगेज और उस दौरान मैं जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो कर रही हूँ हाँ अगर मैंने कोई चीज़ किसी लैंग अब जैसे मैं जापानीज लैंग्वेज में बात जब मैंने जापानीज लैंग्वेज सुनी नहीं जब मैंने उसको पढ़ा ही नहीं तो उसका पूल ऑफ वर्ड्स मेरे जहन में कहाँ से आएगा ठीक है ना अगर अरबी में हो तो तो ला कुछ ना कुछ <laughs> माफ़ी मुश्किल <laughs> कुछ ना कुछ मैं ताना बाना जोड़ तो लूँगी और उस दौरान अपनी बॉडी लैंग्वेज से और आ, अपने पॉजिज से आपको इंगेज भी कर लूँगी Please listen and read to authentic material. ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बैठ कर उसका रट्टा मारना है नो वो होगा भी नहीं हमसे ये ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू लिसन टू अ डॉक्यूमेंट्री नो उसको लगा छोड़ें और अपने काम करें जो आप कर रहे हैं आप स्टाफ रूम में बैठे हैं तो कुछ लगा छोड़ें पीछे ठीक है यहाँ स्टोर होता रहेगा एज फीमेल्स वी अंडरस्टैंड जब हम लोग यंग थे तो हमें लगता था कि यार ये अम्मी रोटी को चिमटे से क्यों नहीं पकड़ती ऐसे कैसे उंगलियों से कैसे कर लेती ये गर्म गर्म देश की ऐसे ऐसे कैसे रखी अच्छा ये जब गेस्ट आए थे तो अम्मी ने ये इतना जल्दी जल्दी सारा कुछ कैसे कर लिया बट जब सब कुछ वो हम पे पड़ा तो हमने मैजिक से नहीं सीखा वो सब कुछ स्टोर हुआ हुआ था और वक्त आने पर आपके साथ भी अच्छा अबू ने इस चीज़ को ऐसे हैंडल किया था आपका ब्रेन जो है ना इट्स अ वेरी ज़बरदस्त माइंड बॉगलिंग मशीन वो आपको चीज़ें फेंकता है कि अच्छा ये सोल्यूशन है ये सोल्यूशन है जो जो मेमोरी में से चीज़ें हैं तो ऐसे अगर आपने कुछ सुना है कुछ पढ़ा है तो जब आप ट्रांसलेशन का प्रोसेस में से गुजर रहे हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस में से तो कुछ ना कुछ आपके सामने चीज़ें आएंगी लेकिन अगर आपके पास पूल ऑफ वर्ड्स है ही नहीं तो फिर एवरीबडी इज़ हेल्पलेस ठीक है सर एनी अदर क्वेश्चन प्लीज तो बिल्कुल आप यहाँ हमने कब कहा आप नहीं नहीं द पॉइंट इज के द मोमेंट यू बिकम मैरिड ठीक है ना द मोमेंट यू बिकम मैरिड तो हमें लगता है ना कि वो जो इतनी मुश्किलें थी अम्मी कैसे हैंडल कर लेती थी फादर कैसे उस बंदे से कॉरेस्पॉन्ड कर लेते थे वो कैसे उसको घुमा लेते थे हम सब कर लेते हैं वो वो सब चीज़ें वो आ जाती हैं नॉट बिकॉज के हमें अबू ने बिठा के समझाया था हमने उनको देखा हमने ऑब्जर्व किया और वो कहीं स्टोर होगी हमें पता भी नहीं तो ऐसे ही एज अ टीचर मेरा एक्सपीरियंस है कि जो कुछ बच्चे हमें देख के सीख रहे होते हैं ना वो हमारी इट्स बियॉन्ड आर इमेजिनेशन क्या क्या वो हमसे कॉपी करके घर लेके जाते हैं इट्स बियॉन्ड आर इमेजिनेशन सो आप जब बच्चों के सामने हैं किसी भी लर्नर के सामने हैं जिनका माइंड इज़ फर्टाइल तो बी वेरी केयरफुल क्या लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं और क्या आपकी कैन आई टेक हर क्वेश्चन फर्स्ट बिकॉज थैंक यू जी जी प्लीज जी बिल्कुल ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा होता है जी बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रांसलेशन का प्रोसेस जैसे उन्होंने कहा आएगा लेकिन चूंकि हम नहीं चाह रहे कि अगले को पता चले तो उसके अंदर जो ट्रिक है वो है पॉज और बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस वही तो जब तक अगर आपने पढ़ा या सुना नहीं है फिर तो वो प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा ना प्रोसेस होने के लिए भी कुछ इधर और कुछ इधर होना चाहिए जी मैम मैं आपको बताती हूँ अच्छा एक तो ये कि दो एप्लीकेशन है जो कि मैं वाइट बोर्ड नहीं है ओके कैन समी राइट इट डाउन प्रैक्टिका प्रैक 
टी का दो जगह पे क का साउंड आ रहा है दोनों जगह पे सी नहीं आएगा के आएगा इट्स अ पर्पल आईकॉन द सेकेंड वन इज दिस वन इज फॉर मोबाइल अब मैं आपको एक लैपटॉप की एप्लीकेशन बता रही हूँ उसका नाम है जारविस जे ए आर वी आई सी ई आई एम यूजिंग दीज टू एप्लीकेशन दीज आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल एज टीचर्स हैव इट हैव जारविस इन योर लैपटॉप ऑल द टाइम हैव प्रैक्टिका इन योर मोबाइल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर चिल्ड्रेन प्रैक्टिका क्या करता है इट्स एन ए आई बोट वो आपको कंपेनियन देता है बातचीत करने के लिए जी प्लीज प्रैक्टिका J A R V I C E, Jarvis. Practica क्या करता है वो आपको एक कंपेनियन उसके अंदर आठ लोग हैं ऑल आर ऑफकोर्स चार खातन हैं चार मर्द हैं ऑफकोर्स चारों आठ के आठ जो हैं वो ए आई हैं एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं आप उसको ऑन करते हो सो so आप क्लिक करते हो कि मुझे आज बात करनी है समैंथा से सो समैंथा वुड से हाई महावेश वुड यू लाइक टू से टोक अबाउट इट आई today i want to tell i want you to tell me something about english proficiency why not let's start aapne kuch bola usne kuch bola aapne it conversation start ho jayegi aapne kal jo kuch bhi padhana hai aap us topic pe usse conversation kijiye today i want to talk about this thing kuch bhi topic any topic aur uske baad aap usse guftugu start kar denge 15 minute 10 minute jab tak aapko easy lage uske baad aap kahenge okay now tell me all of my mistakes of pronunciation and of grammar or sentence structure ठीक है एक तो ये कि आपकी इन्फॉर्मेशन वो आपको देता रहेगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में देगा इसके अलावा वो एंड में आपको आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स प्रोनाउंसिएशन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वो बताएगा द गुड थिंग इज कि वो सारी की सारी स्टोर होती है अगर बाद में आपको उसमें से नोट्स लेने हैं इन्फॉर्मेशन के लिए या अपनी मिस्टेक्स के लिए वो आप सामने स्क्रीन पर रख के यू कैन ऑलवेज गो बैक वो लाइब्रेरी में उनके जा रहा है जब आपकी कॉन्वर्जेशन सो and another interesting part is it's not only type it's not just for typing if you you don't want to type anything make an audio call make a video call so these three options are there and whole script is available in urdu and in english at the end what else do you need so there are lovely applications my kids enjoy it unhone kahi speech deni hai debate dena hai उन्होंने किसी एक टॉपिक पे प्रिपरे यू नो दे हैव डन देयर प्रिपरेशन एंड आउ दे दे हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन द नेक्स्ट डे यू गट क्वेज या टेस्ट है सो दे हैव दिस कॉन्वर्जेशन विद प्रैक्टिका इट्स वेरी यूजफुल जारविस क्या है जारविस नाउ लेट मी सी इफ आई कैन कनेक्ट विद जारविस राइट नाउ एनीथिंग दैट इज ऑन इंटरनेट ये मैंने इसको हाईलाइट किया तो सामने ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया टेल मी मोर समराइज रिप्लाई एनीथिंग दिस इज जारविस अगर यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन लिखी थी ना वो जो प्रिंसिपल वाली थी उसको सारे को सिलेक्ट करूंगी और मैं कहूंगी रिप्लाई आप अपने लिहाज से फिर वो आपको आंसर दे देगा उसको अपने लिहाज से चेंजेस कर लीजिए अब मुझे डेसिपेट का मतलब नहीं पता टेल मी मोर पैराग्राफ को मैं हाईलाइट करूंगी समराइज अब लेट मी शो यू ठीक है दिस इज कॉल्ड जॉवेस इट्स एन अमेजिंग टूल अब आ गई आपकी बात द सेकेंड थिंग बच्चों की ये था बड़ों के लिए प्रैक्टिका तो खैर बच्चों के लिए भी ग्रेड एट ऑनवर्ड जारविस एंड प्रैक्टिका बोथ आर वेरी यूजफुल बेन एंड हॉलीज लिटिल किंगडम बेन बी ई एन बेन एंड हॉलीज लिटिल किंगडम आप बेन एंड हॉली या लिटिल किंगडम लिखेंगे तो आ जाएगा एपिसोड नंबर वन प्लीज इफ इफ यू थिंक दैट English proficiency, English language proficiency is a need, and you want your children to learn it. So, unko play uh, background me wo laga de. Very interesting cartoons. Har episode ten minutes ki hai. Sirf aur sirf English language sikhane ke liye banaye gayi hai. Every la every episode has a lovely lesson at the end. ठीक है. और उसका accent बिल्कुल ऐसा ही है. Mommy. Why didn't you do it, sweetie? I was busy. What were you doing, mommy? This is the speed in episode one, two, three, four. फिर आगे जाते जाएंगे तो they 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 assume that people are learning. So वो थोड़ा तेज होता जाएगा. Vocabulary भी इसके अंदर वो add करते हैं. So अगर आप वो background में जब बच्चे cricket खेल रहे हैं या लिड्डो खेल रहे हैं या carrom खेल रहे हैं पीछे लगा छोड़ें. आपके बच्चे और हम अभी इस एज में भी सब चीज़ें स्टोर हो
हो रही हैं सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच आर वेरी वेरी यूजफुल एंड प्लीज अप्लाई दैम एंड बेन बी ई एन बेन लेट मी लेट मी डू इट फॉर यू हियर जी देखिए बच्चों के ऊपर जो आई एम सॉरी वो इस वक्त उनका इंटरनेट नहीं चल रहा मैंने इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया है बेन एंड हॉलीज लिटल किंगडम कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन व्हिच इज इम्पॉर्टेंट वेरी पर्टिनेंट एक बच्चा जिस खानदान में पल बढ़ रहा है उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं हम लोगों को उनसे मना तो नहीं कर सकते कि अच्छा दादी अम्मा आप थोड़ी देर ना बोलें बच्चे के सामने पंजाबी या आप ये लैंग्वेज ना बोलें दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन लेकिन जब वो बच्चा आपके पास है ठीक है जब आपके पास वो होमवर्क करने के लिए आया जब वो आपके पास रूम में थोड़ी देर खेलने के लिए आया है ये ग्रूमिंग तो बचपन से स्टार्ट हो जाती है कि आपने इतना टाइम स्पेंड करना है बेडरूम में या अपने रूम में या अपने स्टडी के साथ तो ये टाइम आपने तब है कि ये इन तमाम चीज़ों की आप इसको प्रैक्टिस करवाएं इफ़ आई टॉक अबाउट माई सन और माई चिल्ड्रन येस फ्राम द वेरी चाइल्ड हुड सो आई आई एम फ्राम अ कॉम्प्लेक्स आई वुड कॉल इट कॉम्प्लेक्स रादर बट क्या कहते हैं वो आप उसको जॉइंट थैंक यू वेरी मच जॉइंट फैमिली सिस्टम लॉट ऑफ किड्स गुड लैंग्वेज बैड लैंग्वेज ऑल यू नो ऑल सॉर्ट्स तो आई मेड श्योर दैट फॉर अ फ्यू आवर्स दे वर इन द रूम लिसनिंग टू दिस ऑल थॉकिंग टू मी रीडिंग बुक्स सो थोड़ी सी पेन लेनी पड़ती है जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप चूज योर पेन and you are the one who's going to choose not you know not just your pain but the pain for your children agar hum is waqt aaj thodi si takleef se khud ko guzar le ki maine isko waqt dena hai maine mobile pe social insta pe aur facebook se in touch nahi rehna isko time dena hai bacche ko kuch ghante ye mere sath guzare mere sath baith ke ye sune ye padhe ye likhe to aage वो फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर होगा वो और लैंग्वेजेस भी सीख रहा होगा लेकिन वो एक बेस बन चुकी होगी ठीक है और ऐसे ही हम अपने लिए भी जैसे सर ने कहा कि स्टेज पे आने से प्रॉब्लम है अगर हमने घर में होमवर्क किया है प्रिपरेशन की है अगर हम अपने आप पे वर्क कर रहे हैं फी आर पुटिंग एफर्ट ऑन आर सेल्फ तो हम इस एम्बेरसमेंट वाली पेन से खुद को बचा सकते हैं सो दिस इज़ इन योर हैंड द बॉल इज़ इन योर कोट विच पेन डू यू चूज द पेन ऑफ यू नो द सफरिंग और द पेन एट होम दैट यू डू by doing practice spending time ignoring a party ignoring social media ignoring a favorite drama but working on yourself or you choose this pain of uh me uh this pain theek hai ab bacche bade ho chuke hain hain ab kya kiya jaye ab to wo time haath se nikal gaya koi bhi time haath se nahi nikla abhi bhi aapke haath mein hai which pain do you want your son or daughter to go through when they come in the market thank you very much have a great day ahead um thank you and uh, again thank you very much for being a part of this whole event allah fiz